Приветствую всех зрителей проекта «За порогом» из Эренбургской области. Мы уже достаточно долго по ней путешествуем. Успели увидеть много чего интересного и красивого. И сегодня приехали в небольшое село, о котором за пределами Оренбуржья до недавнего времени мало кто знал. Да, наверное, и в самом Оренбурже это далеко не все о нем слышали. Но в последнее время оно приобретает все большую и большую популярность по одной достаточно важной причине. Это родина всем известного Виктора Степановича Черномырдина, село Черный Отрок. Знаменитые цитаты Виктора Степановича в «Черном отроге», ну, как мог бы выразиться другой не менее известный политик, не то чтобы отлиты в граните, скорее все-таки запечатлены в металле. Практически все цитаты Черномырдина могут сравниться в народной любви, наверное, с фразами из любимых советских фильмов. Но вот это, отродясь такого не видали, и вот опять, наверное, самое знаменитое, и поэтому ей даже поставлен отдельный монумент. В харизматичности Виктора Степановича усомниться совершенно невозможно, и если верить его же собственным словам, то качество – это не приобретенное, а врожденное. По полям, по полям синий трактор едет к нам. Песенку услышали практически все, а вот куда он едет, наверное, не знает никто. Теперь знаем. Черный отрок. Здравствуйте. 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 Вот только что разошлись с парой школьников. Они с нами очень мило, улыбчиво поздоровались. И что самое интересное, абсолютно все дети, которых мы здесь встречали, делают то же самое. Правда, мы еще не встретили ни одного взрослого, но вот почему-то здесь достаточно много детей. Все вежливо-вежливо здороваются, как это всегда было принято в деревнях. Да и сейчас тоже. Много подобных мест где-то в глубинке. Но вот, знаете, дорогого стоит, когда вот просто незнакомому человеку, какому-то дяденьке, все школьники так от души как-то, знаете, разве что не кланяются. Но вот я прям вот чуть чувствую какое-то тепло в их приветствиях. Ну а самое главное, зачем туристы приезжают в Черный Отрок, это, конечно же, музей Черномырдина. Открылся он относительно недавно, но уже стал одним из самых популярных объектов Оренбургской области. И этот процесс, он наращивается просто как снежный ком. Думаю, через 2-3 года туристов здесь будет в разы больше.
Добрый день, мы с вами начинаем нашу экскурсию по музею Виктора Степана Черномырдина, одного из самых больших музеев в России, который находится в сельской местности, Самый, один из самых посещаемых мест на территории сейчас Оренбургской области. И попав в этот музей, мы с вами узнаем о трех направлениях, о трех моментах. Да, первое – это о том, как Виктор Степанович здесь родился, как маленький мальчик из села смог стать вторым человеком в государстве. Второе направление – это увлечение Виктора Степановича. Ну и третье – это земля Черномырдина в широком смысле слова. Это земляки, это все, что связано с Сарактарским районом и Черным отрогом. И начнем мы с вами с, собственно говоря, кабинета. И сразу окунемся с вами из Черного отрога, окажемся в Москве. А может быть наоборот, Москва немножечко перенесется к нам сюда. Мы с вами находимся в кабинете председателя правительства Российской Федерации. Это полностью воссозданный кабинет. Все предметы здесь подлинные, они были перевезены из Белого дома, а полы и стены мы воссоздали по фотографиям. Ну, давайте э, окажемся с вами на некоторое время в Белом доме, чтобы мы там могли увидеть. Ну, Во-первых, конечно, это стол для заседаний, где э, сидели министры, обсуждали важнейшие вопросы. С другой стороны, у нас есть столик для... Э, Неформальный бесед за чашкой чая или кофе, ну и центральный – это, конечно же, стол Виктора Степановича Черномырдина, за которым он работал. Ему создали обстановку, что вот сейчас он работал за ноутбуком, пил свой чай в стакане из подстаканника и ушел в комнату отдыха. Но там он не отдыхал, а продолжал работать. У него там стояла конторка. Вообще его работоспособности как раз говорит очень многое. Он, когда уезжал домой, это было после 12 ночи часто, он, его спрашивали, Виктор Степанович, вас соединять? Он говорил, конечно, соединяйте. У нас-то ночь, а у Владивостоке утро. Страна у нас огромная. Обязательно соединяйте. В основной экспозиции мы с вами пройдем по дороге жизни Виктора Степановича. И начиналась у него, она, обратите внимание, с обычного деревенского дома. Здесь собирательный образ дома отца и деда. Здесь как старинные казачьи вещи. Люлька, э, сундук, так уже и советские. Ну, а сам Витя маленький, он вот там стоит, да, и сейчас выйдет из этого дома и пройдет по этой дороге. Обратите внимание, начиналась она у него с обычной полевой дороги. После чего переходит в плитку завода. Далее директорский паркет и в конце жизни красная ковровая дорожка. И вот сейчас мы с вами от маленького мальчика, который родился в селе, прошли до должности премьер-министра. Нас сопровождает профессиональный гид, который знает тут все буквально о каждом экспонате. Если вы приедете, вас он тоже будет сопровождать, если вы закажете экскурсию. А если захотите посетить музей самостоятельно, вам выдадут вот такой вот аудиогид, который голосом Виктора Степановича сам проведет вам экскурсию по музею. Мы с вами прошли по дороге жизни Виктора Степановича, но она такой прямой, конечно, не была. Она извилистая, и мы предлагаем вместе с маленьким Витей отправиться сначала в его детство и сесть за парту а, в обычной Чернотрожской школе, или сходить в кинотеатр, где показывали любимые фильмы Виктора Степановича а, «Подвиг разведчика», «Чапаев». А, конечно же, отправиться в, по родному селу и по завершению школы уехать в Орск, поступить там в техническое училище, после чего идти на завод, отправиться на службу в армии, после чего обратно вернуться на свой завод. 
Будучи обычным рабочим на заводе, Виктор Степанович часто думал о том, что для страны может сделать что-то большее. И тогда принимает решение учиться. Он уезжает в Самару, поступает в, универ... в институт, заканчивает его, возвращается обратно, и ему предлагают стать начальником цеха. Но буквально в конце недели его вызывают в горком партии, и он сначала партийный работник. После работы в горкоме Виктора Степановича назначают 35 лет на строительство на тот момент самого крупного в мире Оренбургского газоперерабатывающего завода. Оттуда он попадает в Центральный комитет партии. И, опять же, работа сидячая не для него. Он хочет простора, масштаба. И тогда его назначают заместителем министра газовой промышленности и отправляют покорять Сибирь. Начинает строительство самого длинного газопровода в мире Уренгой, Помары, Ужгород. Виктор Степановича часто спрашивали, правда, что ваша жизнь прошла в атмосфере нефти и газа? Виктор Степанович говорил, да, конечно. И а, здесь мы с вами сталкиваемся с созданием корпорации совершенно иного вида. Дело в том, что проблемы в экономике диктовали и новые этапы. Да? И Виктор Степанович был создателем на тот момент крупнейшей сейчас в мире а, корпорации нового типа «Газпрома». Но в 1992 году вместо управления одной отрасли Виктор Степанович ставит управлять всей страной. Он становится первым премьер-министром новой России. В этот момент были а, различные проблемы как в экономике, а, так и а, в противостоянии с Государственной Думой. Но Виктор Степанович всегда оставался человеком, который пытался решить вопросы и проблемы. Мы прошли с вами жизненный путь от дома отца и деда и пришли к дому, который построил сам Виктор Степанович. Конечно же, в этом собирательном образе главным была его семья. У него два сына, Виталий Викторович, Андрей Викторович, невестки, внуки, правнуки. Но главное, конечно, здесь его супруга Валентина Федоровна. Жили с ней недолго, счастливо и практически как в сказке, умерли в один день. И э, в начале года ушла Валентина Федоровна, а 3 ноября не стала Виктора Степановича. Но работал он до последнего дня. Обратите внимание, последняя запись в трудовой книжке «Уволен в связи со смертью». Работал Виктор Степанович до последнего дня. Следующий зал, в который мы с вами попадаем, называется «Особая кладовая». Здесь собрание, коллекция оружия, наград и живописи, которые Виктор Степанович собирал, дарили, и потом семья передала все сюда, в музей. Далее мы с вами подходим к коллекции автомобилей, которые собирал Виктор Степанович. У нас их 19 штук. И первая вас встречает вот такая реплика от фирмы Деля Шапель французской. Казался бы старинный автомобиль, но он 1998 года. Визуально он напоминает Бугати 55-й модели, которая выпускался в 30-х годах, но сейчас это совершенно современный автомобиль. Двигатель там от BMW, подвеска от BMW, ну и коробка передач от этого же автомобиля. Музыка 
центральным экспонатом в нашей коллекции является, конечно, вот этот автомобиль полуторка отца Виктора Степановича, Степана Марковича, которую Виктор Степанович нашел в городе Орске, отреставрировал, и она заняла центральное место. Это прям вот она оригинал. Она оригинальна, она стояла возле автоколонны, папа там немножко его работал, и вот ее Виктор Степанович выкупил, на ее место другую поставил, а эту отреставрировал. И вот она заняла центральное место у нас в экспозиции. И далее мы с вами идем по улице правительственных автомобилей и слева ЗИ-110Б, Фаэтон, что означает автомобиль с откидной крышей, но он уникален тем, что этот автомобиль создали специально для парадов, всего было выпущено не более 100 штук. Этот автомобиль из гаража особого назначения. Двигаясь к ретро-автомобилям 30-х годов, мы с вами подходим к двум немецким автомобилям BMW 326 модели, самым популярным автомобилем в Германии. Ну а вот этот вот, конечно же, S-класс своего времени, Mercedes 540. Удивительно тем, что у него компрессорный двигатель, а, разгоняет мощность до 115 лошадиных сил, включался компрессор, добавляем ему до 180 Здесь лошадиных да. сил, представляете? А, да, на Берлинском фестивале был признан как самый красивый автомобиль, а, кожаный салон, деревянная отделка, а, действительно уникальный автомобиль. Было выпущено всего 419 штук, сейчас в мире осталось не более 100 таких автомобилей. Ну а напротив него уже британец Rolls-Royce 1933 года с уникальнейшей историей. Автомобиль, который принадлежал Алексису Мдиване. Это был один из самых известных брачных аферистов начала 20 века. Потом автомобиль находился в Королевском дворце Ланкастера. Ну а потом из студии Кулобус Виктор Степанович его выкупил. И он уже здесь у нас в музее находится. Это было потрясающее решение. Зеркало на запаске. Да, да. Тоже конструкторы и еще поражает обычно фары, размер фар тоже многих. Mm -hmm. Ну и единственный в мире автомобиль, таких просто больше нету, московская фирма L Motors на базу BMW M3 адаптировала корпус 21 Волги. Получился вот такой кастом, двигатель там от BMW шестерки, 287 лошадиных сил, скорость до 220 км в час, но если заглянуть, там все на русском языке. Например, где кондиционер написано слово «холод». Многие пишут, писали в свое время о нем, это клаксон, мотор, все известнейшие журналы. Сейчас на форумах спрашивают, куда пропал этот автомобиль. Единственный в мире автомобиль никуда не пропал, он находится здесь, в музее Черномырдина. Для того, чтобы его посмотреть, нужно всего лишь 70 километров от Оренбурга доехать до Черного Отрога и посетить наш музей. Если вы живете далеко от Оренбурга и вам, допустим, не хочется ехать сюда на машине, то вы можете спокойно приехать в Оренбург на поезде, а до Черного отрога добраться уже на электричке. Местная железнодорожная станция так и называется Музей Черномырдина. В любом случае, больше путешествуйте, меньше сидите дома, ведь самое интересное всегда ждет нас за порогом. До новых встреч, друзья!